pembelajaran secara maya okay, yang terbahagi kepada tiga sesi. Sesi pertama pembelajaran melalui video. Yang kedua pembelajaran melalui modul yang awak akan siapkan latihan-latihan dalam modul. Yang ketiga adalah sesi pengumpulan soalan berdasarkan latihan yang awak buat nanti. Okay. Jom kita fokus kepada modul yang awak perlu Bersedia, okay. ini adalah modul matematik, darjah 3 dan 4, tajuk wang okay. Kalau awak ada printer, tolong copy supaya awak boleh tulis sendiri jalan pengiraan awak Tapi kalau awak tak ada printer, okay. kalau awak tak ada printer, awak perlu bersedia dengan laptop mak ayah awak Supaya awak akan nampak nota-nota yang cikgu beri Dan juga awak boleh nampak... Um, Latihan-latihan berbentuk grafik yang cikgu beri. Okay, awak perlu siapkan uh, latihan uh, ber, uh, wang okay, sehingga muka surat sehingga muka surat 9. Okay, selamat menonton video yang cikgu berikan. Baiklah, ini adalah contoh wang kertas dan wang shilling yang kita gunakan sehari harian. Okay? Ada banyak jenis wang kertas, RM100, RM50, RM20. Seterusnya, apa yang awak perlu tahu juga adalah penukaran unit daripada RM kepada sen dan sen kepada RM. Untuk menukar unit RM kepada sen, awak perlu mendarabkan dengan 100 dan untuk menukarkan sen kepada RM perlulah bahagi dengan 100. Jadi mari kita lihat contoh soalan penukaran unit. Okey. Untuk menukarkan 60 sen kepada ringgit. 60 sen dibahagi dengan 100. Dan jawapan akhir adalah ditulis dalam unit ringgit Malaysia. Dan pastikan awak menguasai konsep asas operasi bahagi dan darab. Seterusnya, mari kita lihat contoh pertama. Ringgit Malaysia 345 ditolak dengan 90 sen. Dan pastikan awak menyusun kedua-dua nilai mengikut kategori yang betul lah dalam ringgit dan sen. Dan awak perlu letakkan titik perpuluhan dalam satu baris tegak ataupun lurus okay, supaya dapat mengasingkan ringgit dan sen. Uh, permulaan, bagi permulaan tajuk wang, cikgu akan uh, beri satu uh, satu soalan yang mudah lah. Okay, bila awak nak beli satu sepasang baju kurung berharga RM87.50 sen okay, dan juga sepasang kasut Berharga ringgit Malaysia RM65. Okay, berapa jumlah kedua-dua barang ini? Okay, co uh, untuk tahu kos ataupun jumlah harga kedua-dua barang ini, okay, kita cuma buat uh, perlu buat penambahan seperti biasa lah. Okay, penambahan seperti biasa. Cuma yang penting dalam wang ni awak kena bahagikan lah. Okey, bahagikan ini adalah ringgit. Okey, dan sebelah sini adalah sen. Okey, so tadi kita ada 87 ringgit 50 sen. Mesti bahagikanlah antara ringgit dan sen. Okey, jangan lupa simbol tambah. Okay, tambah yang uh, penambahan seperti biasa lah Konsep penambahan seperti biasa Mulakan daripada paling kanan awak eh. Rumah paling belakang okay, Kosong tambah kosong Lima tambah kosong lima Tujuh tambah lima Dua belas okay. Sembilan tambah dengan enam Awak dapat 15. Okay, ah. Jangan lupa tulis unit RM ataupun sen nanti. Okay, jadi jawapan akhir awak adalah RM152.50 sen. Okay, pastikan ada unit. Okay, 
Selamat mencuba. Soalan seterusnya, okay, diberi uh, harga kos dan jualan sebuah radio seperti mana yang awak nampak dalam jadual. Okay, Encik Wong telah menjual lima buah radio yang sama. Berapa jumlah keuntungan daripada hasil jualan itu? Soalan yang cikgu um, displaykan tadi, okay, cikgu paparkan tadi, okay, maklumat penting dia adalah okay, harga radio, harga kos, harga kos bagi radio tersebut adalah 238 dan uh, men- yang dijualnya harga jualan adalah 320. Jadi kalau kita nak tahu keuntungan okey keuntung- keuntungan yang dia dapat okey sama dengan harga jualan Harga jual tolak dengan harga kos. Okey. Jadi uh, awak perlu buat harga jualan adalah RM320. Okey. Tolak dengan harga kos adalah RM230. 8. Okay. Jadi awak uh, buat operasi penolakan seperti biasalah. Kosong tu 8 tak dapat. Kita akan pinjam nombor sebelah. 10. Okay. 10 tolak 8. 2. 1 nak tolak 3 pun tak boleh. Pinjam. Tinggal 2. 11 tolak 3 jadi 8. 2 tolak 2 kosong. Jadi um, keuntungan yang didapat adalah RM82. Pastikan awak jangan lupa tulis unit. Okey. Okey, sambungan daripada soalan tadi, okey, Encik Wong menjual 5 buah radio yang sama. Jadi kita dah kira keuntungannya. Okey, keuntungan sebuah radio adalah sebanyak RM82. Ini untuk sebuah radio. Jadi dia nak tak dia nak tahu keuntungan bila dia jual 5 buah radio yang sama, okey. Jadi kita darab dengan 5 lah, darab balik keuntungan dia tadi. So, operasi darab seperti biasa, 5 darab 2 10 8 darab 5 40 tambah 1 40. Satu. Jadi keuntungan bila Encik Wong menjual lima buah radio yang sama adalah RM410. Okey. Okey, untuk operasi bergabung kita gunakan akronim yang biasa uh, sepatutnya awak dah biasa dengarlah. Okey, akronim dia BOT MAS board mass okey ataupun board mass ada juga pronunciation yang lain okey jadi inilah dia punya akronim okey untuk bila awak jumpa je uh, satu soalan yang operasi bergabung okey gunakan uh, ni mesti ingatlah mesti ingat eh turutan dia eh. b dahulu okey b adalah untuk apa b simbol bracket untuk bracket okey bracket yang ni of d adalah division Ataupun bahagi M untuk multiplication okay, Darab A untuk addition Tambah S untuk subtraction Tolak Jadi perlu ikut urutan ni lah Yang pertama sekali bila awak jumpa bracket Awak kena selesaikan bracket dahulu Nombor satu okay, Bila awak jumpa bahagi Mesti guna uh, Mesti selesaikan division dulu Bahagi dulu Yang kedua Urutan ke, selepas itu, barulah kita selesaikan yang multiplication iaitu darab, keempat, addition. Yang terakhir sekali, subtraction. Maksudnya awak kena ikut urutan lah untuk selesaikan uh, operasi yang mana dahulu. So, mesti selesaikan bracket dahulu kalau ada bracket. Selepas itu, bahagi, darab, tambah dan akhir sekali barulah selesaikan to, tolak. Okey, untuk soalan ini RM12,420 darab dengan 4 bahagi 2. Jadi yang mana kita nak selesaikan dulu ikut 
uh, urutan okay, bracket tak ada tapi kita ada division okay, iaitu bahagilah bahagi selepas tu barulah multiplication okay, ikut urutan hmm, jadi kita akan selesaikan operasi bahagi dahulu okay, 4 bahagi dengan 2 okay, senang sangat okay, awak akan dapat uh, 2 lah Okay. Jadi dah dapat dua kat sini awak selesaikan okay, Sebenarnya awak dah settlekan lah Ini awak dapat dua Jadi RM12,420 darab Barulah darab dengan jawapan yang awak dapat tadi eh. okay. Darab seperti biasa Kosong 2 darab 2, 4 2 darab 4, 8 2 darab 2, 4 1, 2, 2 Ok, jadi Awak akan dapat um, Jawapan Dengan mudah bila awak guna uh, Urutan yang Betul, jadi selamat menjawab